请坐。啊，请你不要紧张啊，我只想跟你闲聊几句。啊，今天请吴小姐单独到这儿来，确实有些唐突了。可我是一个患重病的人，知道自己时日不多了。所以我会抓住每一个机会。如果今天言语有所冒犯的话，希望你不要介意。啊，不会的，伯父，你有什么话就直说吧。嗯，我相信你已经知道了，李仲谋也是我的儿子。嗯，你和仲谋还有向俊的事情，我也知道一些。作为局外人。在感情问题上，我本不应该插手的。可是作为父亲，我不希望我的两个儿子因为女人而伤了和气。何况，他们两个之间本来就有怨气。对不起。在感情的问题上，困惑和犯错总是在所难免。年轻的时候，我也犯了很多错误。我伤害了湘军的母亲，也伤害了李志宁，最终得到了我最不想看到的结果。我的两个亲生儿子居然成了仇人。我希望在我有生之年，能看到他们兄弟两个和好。所以啊，我以过来人的身份想请你做一个决断。我问过湘军，他说他爱的人是你。我不知道你的心意如何，你是怎么选择的，伯父？真的很抱歉，因为我的原因，让大家不愉快。我跟湘俊已经说清楚了，我在乎他，尊重他，担心他，都是出于朋友的角度和立场。从头到尾，我爱的都是李仲谋。今天你问我这个问题，我的答案还是一样。我爱李仲谋，请您，请您相信我。李认真的样子和仲谋很像，怪不得了。既然你选择了他，那你就要好好的跟他在一起。我相信你会是一个好妻子，不过，我有一个不情之请啊。您说吧。你知道他们两个的关系，我希望他俩能放下仇恨，亲如兄弟，互相照应。可我的身体已经不能再为他们做些什么了。我希望拜托你，你能不能？伯父，您千万别这么说。你一定会好起来的，您不能放弃。我相信，你一定会看到他们兄弟冰释前嫌。我会帮助他们的，我们一起努力。拜托了你为什么会在这儿？我怎么就不能在这儿？我不是告诉过你，我的家事不用你管吗？我父亲和你母亲刚刚见了面，你怎么能说这件事跟我没关系？你说什么周某，爸，向伯父是来看伯母的
我们要不要找个地方坐下来聊一下？是啊，那么多年了，再多的恩怨也应该过去了。我想我们以后应该好好相处。等李伯母身体好些了，我们一起坐坐。事情变成今天这个样子，都是我一个人的错。我对不起你们母子。三十多年了，我一直不敢面对你们，没想到是在这种情况下见面。我知道我没有权利要求你什么，我只求你能够允许，用我剩下的时间，补偿之命。让他能健康的活下去。我知道你很难接受我，我不强求。我只希望你能够允许，让我来见你的母亲。我尽量不在你面前出现。我母亲只不过是一个。跟你曾经有过关系的女人，我只不过是一个你们不小心生下的杂种。我们母子在你心中，只不过是你们呼之则来、挥之则去的过客。相姨，我告诉你，从你抛弃我们母子那一天起，我们就不再需要你了。请你离我母亲远一点，钟某，钟某，钟某，钟某。